and Haidu are also closely engaged uh, with the community and its leadership. I want to, of course, thank the first responders uh, for stepping up, for being there in the community. But to everyone affected from this tragedy, I know how incredibly overwhelming and distressing it can be. If you need someone to talk to, you can visit hopeforwellness.ca. Good morning, good afternoon, good evening. I welcome you to my channel, Dabtris TV. Thank you for watching and please watch this video to the end so you can see, understand what is happening in Satratran and we pray that God's protection would be on the citizen and residents of people in Satratran. So stay safe if you are in Satratran. Prime Minister Justin Trudeau speaks about the attack in Satratran. So please watch this video to the end and comment below. Please share this video out and let's sympathize and pray for the lost, lost those people that lost their family and those people that got injured. Thank you. Has no place in our country. We're still, of course, monitoring the situation closely and we urge everyone to follow all the updates from the authorities. The priority is keeping you and your loved ones safe. So please be careful. Uh, if you see anything, if you have any information, please call 911 uh, to share that. I reached out to the James Smith Cree Nation leadership earlier today, had a good conversation with the chiefs. I also spoke with Premier Mo of Saskatchewan to highlight that the federal government will be there with the resources necessary right now in this time of crisis, but also will continue to work as partners uh, in the uh, weeks, months and years to come uh, through grieving and healing. Ministers Miller and Haidu are also closely engaged uh, with the community and its leadership. I want to, of course, thank the first responders uh, for stepping up, for being there in the community. But to everyone affected from this tragedy, I know how incredibly overwhelming and distressing it can be. If you need someone to talk to, you can visit hopeforwellness.ca to get information on how to access the support you need. As a show of solidarity, all federal buildings in Saskatchewan have been lowered and the Peace Tower flag has also been lowered to half-mast. Sadly, over these past years, tragedies like these have become all too commonplace. Sask Saskatchewanians and Canadians uh, will do what we always do in times of difficulty and anguish. We'll be there for each other. Be there for our neighbors, lean on each other, help grieve and help heal. We will continue to do that and all Canadians will be with you in this difficult time. Les attaques hier en Saskatchewan sont choquantes et déchirantes. Mes pensées ainsi que celles de tous les Canadiens sont avec euh, ceux qui ont perdu des proches ou ceux qui sont blessés. Ce type de violence, comme tout type de violence, n'a pas sa place dans notre pays. On continue bien sûr de surveiller la situation de près. On conseille à tout le monde de suivre les mises à jour fournies par les autorités locales parce que la priorité, c'est bien sûr d'assurer la sécurité des gens. Si vous avez des renseignements à partager, composez le 911. J'ai communiqué plus tôt aujourd'hui avec les dirigeants de la Nation CRI de James Smith. J'ai aussi parlé au premier ministre Maud de la Saskatchewan pour souligner que le gouvernement fédéral continuera d'être là avec les ressources nécessaires immédiatement, mais aussi pour euh, la, la guérison et le travail que nous allons à faire ensemble dans les mois et les années à venir. Les ministres Miller et Haidu sont aussi tout à fait engagés dans cette situation. Je veux bien sûr remercier les premiers intervenants pour tout leur travail et à toutes les personnes touchées par cette tragédie. Si vous avez besoin de parler à quelqu'un, vous pouvez vous rendre sur espoirpourlemieuxêtre.ca pour en savoir plus sur comment obtenir du soutien. Pour démontrer notre solidarité, je veux souligner que les drapeaux des édifices fédéraux en Saskatchewan ont été mis en berne et que le drapeau de la Tour de la Paix a aussi été mis en berne. Malheureusement, au cours des dernières années, on a vécu 
plusieurs moments difficiles. Mais je veux vous rappeler à tous que on va passer à travers de la façon qu'on a toujours passé à travers. D'être là les uns pour les autres. D'être là pour nos voisins. Faire le travail et aider avec la guérison. Aider à trouver des meilleurs moments dans les années à venir. C'est un moment horrible pour les gens de la région, mais pour tous les Canadiens aujourd'hui. Et nous allons rester de tout cœur les uns avec les autres. Merci tout le monde.